こんにちは。今日は、えー、自己紹介について勉強をしたいと思います。えー、簡単な自己紹介です。Introducing yourself ですね。はい。まず、えー、初めて会うときにですね。初めて人と会うときの挨拶が日本語では、はじめましてと言います。はじめまして。そのときには、礼をします。ね、で、はじめまして。こんな感じです。ね、自己紹介。私は、私、愛ですね。私は、ふふふふんです。ここは、フルネームを言いましょう。例えば、私の名前はですね。私は、安い、ともみです。やすいともみです。は、う、じ、ん、めまして。私はやすいともみです。で、次にですね、えー、外国人の方の名前は、日本人にはとてもね、聞きづらいです。わかりづらいですね。えー、どちらが名字順なのか、どちらが本当の名前なのか、わからないです。どうやって呼んだらいいかも迷います。うん、ですので、皆さんからですね、うんえー、こう呼んでくださいというふうに伝えるととても、えー、日本人としては嬉しいです。で日本人の、えー、マナーとして、ビジネスマナーとしては、えー、会社の中ですね、会社も外もですけれども、えー、家族の名前を使います。ね、例えば、私の名前、私の家族の名前は安いですね。ですから、ビジネスシーンでは、いつも安いさんとかね、安い先生というふうに、安いと名前を使います。とても仲が良くなった、えー、同僚であったりとか会社の人でも、えー、ともみとは使えませんですね。安いを使います。ですから私の場合、私は安いともみです。で、安いと呼んでください。と呼んでください。Please call me 安いですね。安いと呼んでくださいそして最後ですねどうぞよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いしますこれはよく日本人が使う言葉ですお願いしますこれからもよろしくお願いしますね、挨拶の文ですねで、どうぞよろしくまでここはここまではカジュアルですねでも、お願いします、うん。いつもお願いしますという言葉をつけると、ねえー、丁寧な言い方になります。ですから、皆さん、ね、皆さんが日本語を話すとき、ね、必ずお願いします、ね。どうぞよろしくお願いします。ここ最後まで使うようにしてください。もう一度言います。はじめまして。ね。はじめまして。ね。礼をします。私は安井ともみです。安井と呼んでください。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、皆さんの名前ですね。うん。皆さんのフルネーム。もうカタカナで書けますかね。<笑>フルネームをカタカナで書いて、そして、ふんふんふんふんと呼んでください。これもカタカナで書きましょう。で、どうぞよろしくお願いします。このフレーズをね、練習をして、えー、スラスラ言えるようにしてください。じゃあ皆さん、えっ、ー、と、ノートにですね、これを書いて、ここには自分の名前ですね。そして、えー、家族の名前、もしくは、まあ、呼んでもらいたい名前ですね。を、ここに書いてください。